लाइले सम हमले यो बेसिक कुरा हरो गरने हो इन्हें अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट यो चैप्टर में ऑब्जेक्ट हरो हमले क्रिएट कर दा खेरी त्यह बैकग्राउंड में ये वड़ा तिस्तो फंक्शन ले काम करे आऊँ जा जून्जे हमले क्लास डिजाइन कर दा खेरी त्यह की पनी लिखे आऊँ दा इन्हों बने बने ऑटोमेटिकली तेले कहीं ने कहीं काम करे आऊँ जा अब क्या काम करे आऊँ जा बंदा खेरी ऑब्जेक्ट औरो क्रिएट कर दा खेरी मेमोरी एलोकेट करने त्यो काम से करे आऊँ जा तो त्यो काम कॉलेज कर सा बंदा खेरी दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट औरो को मेमोरी कती बेला एलोकेट होन्स हम ले क्लास बनाऊँ सों क्लास बनाई सके पे सी त्यो क्लास पड़ा सर्ट तो ऑब्जेक्ट को लागी चाइने जति मेमोरी अब मेमोरी कती चाइन्स है वरना जति तिसको डाटा मेंबर और डिफाइन सा क्लास में तो हर एक डाटा मेंबर को टोटल साइज गर्दा कती होन्स है त्यो बराबर को मेमोरी ऑब्जेक्ट को लागी एलोकेट होन्स है तो यो एलोकेट करने काम कोल्ली कर सा वरना घरी दैट इज़ द रोल to construct the object that means allocate the memory for those objects which are instantiated from that class this the destructor destructor ko role just opposite to constructor the destructor destroys the memory allocated by constructor to any object when the scope of that object is over तो हमें ले कुने ही पनी वेरिएबल पनी तेस्ते डिक्लेयर करे पशी त्यो वेरिएबल को लागी चाइने जाती मेमोरी एलोकेट होन्स र तेस्लाई हमें ले प्रोग्राम मा यूज कर दे गए हो तेस्को नाम अनि जहाँ गए र तेस्को स्कोप सकें जा स्कोप सके पशी तेस्तो खाल को वेरिएबल रो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होन्स हन तो तेस्ते ह लत्तियों मेमोरी हमें ले ऑब्जेक्ट जहाँ समय यूज़ करते हैं जहाँ सम करते हैं तो इस पर चीज़ आवाज़ तो इसको स्कोप सकें जा तो स्कोप सकें ने बित्ति का ही ऑटोमेटिकली तिसले लिए को मेमोरी रिलीज़ होन्सा त्यो काम को ले करता है बंदा है रे डिस्ट्रक्टर ले काम करता तो ऐसे री यो कंस्ट्रक्टर � तो यो मेंबर फंक्शन का रूप में आओ सन तो ये नेरो ऑलरेडी डिफाइन्स है तारा तीसरा हमें ले आप ले औरो काम को लगी शॉर्ट एंड थॉप रोल पने दिन सकते हो इसको लगी ठीक सा तो थॉप रोल वाले को हमें ले डाटा औरो इनिशियलाइज करने को लगी ऑब्जेक्ट औरो जति बनाओ सन तो ऑब्जेक्ट औरो को इनिशियल यो कंस्ट्रक्टर लाई यूज़ करना सकें जा और डिस्ट्रक्टर वाले को तो लास्ट में तो इसको स्कोप सकें ने बित्ती गई मेमोरी लाई रिलीज़ कर देने काम हो तो इसमें आओ सा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर भीतर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्हें यारो मानेरा बोझ दाखिली पहला क्लास को बारे में वाले समाज जति बोझ हों ते भीतर आवनी करा हो क्लास संस्थाने सो अ क्लास इनकैप्सुलेट्स बोथ डेटा एंड फंक्शन मैनिपुलेटिंग देम इनटू अ सिंगल यूनिट यो इनकैप्सुलेशन को करा हो सो लाइक स्टैंडर्ड डाटा टाइप देर मस्ट बी अ प्रोविजन ऑफ और वो बेसिक वेरिएबल ला जस्ते ऑब्जेक्ट ला बनी इनिशियलाइज करने प्रोविजन था और C++ कंटेन टू स्पेशल मेंबर फंक्शंस डीलिंग विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ द क्लास तो दिस फंक्शन आर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर अब कंस्ट्रक्टर लिखे कर सा इनिवल्स ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज इटसेल्फ ड्यूरिंग क्रि� by releasing all the resources allocated to it. 
अब व्हाट इज कंस्ट्रक्टर भादा खेल अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेम्बर फंक्शन अफ अ क्लास तो क्लास को एटा तस्त स्पेशल मेम्बर फंक्शन हो हुज टास्क इज टू एलोकेट द रिक्वायर मेमोरी फर द अब्जेक्ट वेन दे आर इंस्टेन्सिएटेड और क्रिएटेड एज वेल एज इनिशलाइज द अब्जेक्ट अफ इट क्लास यो कंस्ट्रक्टर के स्पेशल टाइप को मेम्बर फंक्शन हो हाई हमीर कुन क्लास डिफाइन कर मेम्बर फंक्शन जसरी डिफाइन कर कंस्ट्रक्टर भी तस्त मेम्बर फंक्शन हो तर जब हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं डिफल्ट कंस्ट्रक्टर एटा अटोमेटिकली एक्जिक्यूट भैर होते डिस्ट्रक्टर हमें कई डिफाइन नगरे अटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर भी एक्जिक्यूट भैर हो टाइम अब टाइम कति बेला हो भाई अब्जेक्ट क्रिएट करने टाइम में कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूट होटोमेटिकली हमें तेल कल नगरे डिस्ट्रक्टर को तो अब्जेक्ट को स्कोप सको लिखे मेमोरी रिलीज करना तो अटोमेटिकली एक्जिक्यूट भैर हो रहीसम हमें यह भाग अगड़ी जी सान तीन इक्जापल लेख आयो तो इक्जापल में कहींपनी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कहीं एप्लाई कर यूज कर हमें तर अब्जेक्ट तो क्रिएट भैर तो अब्जेक्ट कसरी क्रिएट भाग भादा खेल तो डिफल्ट कंस्ट्रक्टर अलरेडी तैं हो काम कर तस्ते अब्जेक्ट को मेमोरी भी डिस्ट्रॉय भैर कसरी भैर तैं डिफल्ट डिस्ट्रक्टर ने काम कर अब यह कंस्ट्रक्टर भाई कस्त हो भादा खेल अ कंस्ट्रक्टर हाज द सेम नेम एज इट्स क्लास पैला कुछ ये बुझ्पर् कंस्ट्रक्टर को नाम हमें अरु कहीं राखन पाऊदन जिस मेम्बर फंक्सन भित्तीक अरु मेम्बर फंक्सन को नाम कुछ भैलिड आइडेन्टिफायर होगा हमें दिने नाम जे भी दिन सकता तर कंस्ट्रक्टर को लगी नेम बने को दैट इज द सेम एज क्लास नेम क्लास को नेम जे छेम ने हो पैला तो हमें क्लास भि कंस्ट्रक्टर हेने बितीक आधार में चिन्न सकते तस्त कंस्ट्रक्टर हेज नो एनी रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप में के होना तो हमें नर्मली कुछ फंक्सन ने कहीं रिटर्न करें भोइड वेखने कर कंस्ट्रक्टर में इवन भोइड भी होते रिटर्न टाइप में कहीं लेखन पाइन सो देर इज नो इन रिटर्न टाइप नेम इज सेम एज क्लास नेम यह कंस्ट्रक्टर को फिचर भाई स्पेशल मेम्बर फंक्सन हो जिस को नेम क्लास नेम जे हो तो जिस को रिटर्न टाइप होते हैं जस्ट इक्जापल को लगी यहाँ क्लास सैंपल भाई क्लास इसमें प्राइवेट यहाँ डाटा मेम्बर हो प्राइवेट मेम्बर हो पब्लिक में अरुण पब्लिक मेम्बर हो एटा यहाँ के सैंपल भरी लेखियो दिस सैंपल अगड़ी रिटर्न टाइप भी कहीं छेन ये फंक्सन हो तर रिटर्न टाइप छेन नेम हे क्लास नेम को जे छाई सो दिस टाइप अफ मेम्बर फंक्सन इज कल द कंस्ट्रक्टर ठीक है कंस्ट्रक्टर को बारे में पैला यह क्लियर हो नेम चाहे क्लास नेम को जे छो अर्क रिटर्न टाइप इसमें हो कंस्ट्रक्टर को बेसिक फिचर हो अर्क इसको फिचर के भादा खेल अब हमें देखा खेल देखिने ये भो नेम क्लास नेम को जे छेस पच्चीस रिटर्न टाइप छाइन अब अरुण इसको डिफिनेसन हमें आप कसरी डिफाइन करने थे भि इनिशलाइज कर आपको क्या भाई अब अर्क कुरो इसको अटोमेटिकली एक्जिक्यूट हो कंस्ट्रक्टर इज सच अ मेम्बर फंक्सन हुई चीज एक्जिक्यूटेड अटोमेटिकली वेन एन अब्जेक्ट इज क्रिएटेड फर दैट क्लास दैट मीन्स वेन वी डिक्लेयर एन अब्जेक्ट देन मेमोरी इज क्रिएटेड फर दैट अब्जेक्ट रिक्वायर मेमोरी इज एलोकेटेड द टास्क इज द फर द कंस्ट्रक्टर सो कंस्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्यूट्स वेन अब्जेक्ट इज इंस्टेन्सिएटेड एंड रिक्वायर मेमोरी इज एलोकेटेड बाई दैट कंस्ट्रक्टर फर दैट अब्जेक्ट तो यह कुछ बुझ्पो तो जैसे हमें जब अब्जेक्टर क्रिएट कर डिक्लेयर करती बेला 
तेसको लगी मेमोरी कसले क्रिएट कर कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट कर हमें तैं कंस्ट्रक्टर कल कर होटोमेटिकली आप कल होने हो कुछ मेम्बर फंक्शन लटोमेटिकली अरु कल हो जब समय हमें कल कर रल कर मेम्बर फंक्शन लब्जेक्ट डट अंबर फंक्शन नेम कर कल कर तर यह कंस्ट्रक्टर को टाइप को मेम्बर फंक्शन हो जिस अब्जेक्ट ने डट कर हमी कल करतेन ये आप एक्जिक्यूट होटोमेटिकली एक्जिक्यूट हो कुन टाइम में एक्जिक्यूट होता खेल जी बेला अब्जेक्ट हमें क्रिएट कर खोज्छ तो बेला में अटोमेटिकली एक्जिक्यूट हो रो अब्जेक्ट को लगी चाहिए जी मेमोरी एलोकेट कर दस्ट्रक्टर को एवं मेन काम को टू कंस्ट्रक्ट द अब्जेक्ट दैट मिन्स टू क्रिएट द मेमोरी रिक्वायर्ड मेमोरी फर दैट अब्जेक्ट तो काम अटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर अब्जेक्ट क्रिएट होने बेला में तो कल होने भैन जैसे कि मैं स्पेस भ्लास बना है स्पेस एस वन गए कंस्ट्रक्टर कल हो तो बेला में कल हो जैसे जब अब्जेक्ट क्रिएट कर खोज्छ बेला मत कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूट हो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेसन अफ अब्जेक्ट अलवेज इन्वल्व रिजर्विंग इनफ मेमोरी स्पेस फर दैट डाटा अब्जेक्ट अब इसमें सर्ट एंड मेमोरि अकुपाई कर जी कति भादा खेल उसको डाटा मेम्बर के क्लास में के डिफाइन छी चाहिए जी मेमोरी इस एलोकेट करब्जेक्ट इंस्टेसन डज नट रिजर्व द मेमोरी अफ द मेथड इसको बारे में अस्त भे मैं जो मेथड अथवा फंक्शन जे जे छो फन को लगी अब्जेक्ट क्रिएट होने बेला में मेमोरी एलोकेट होते हैं तो अब्जेक्ट को लगी मत हो फन वन टाइम इनिशियल मेमोरी सेटअप होता खेल वन टाइम सेटअप होने हो तो अब्जेक्ट ने फंक्शन कल कर सब लोकेशन कल कर अब इसमें यह भो इसको अटोमेटिक हमें लेखे नलेखे इसलिए काम कर अब्जेक्ट हमें क्रिएट कर सकता कर कुछ अब्जेक्ट हमें भैल्यू एसाइन करूपर् सुरूम हमें अब्जेक्ट क्रिएट करने बितीक एट भू दिपर्ने एवं मेथड हम के सौ भादा खेल कु मेम्बर फंक्शन लेखने मेम्बर फंक्शन में तैं भू पास करने एज एन अर्गुमेंट को रूप में ते पी ती भूर के अब्जेक्ट इनिशलाइज करने रो जो मेम्बर फंक्शन छाला अब्जेक्ट ने कल करने हो भू पास कर अब्जेक्ट इनिशलाइज कर सको रो एफ्टर डिक्लेरेशन को पार्ट भो पे मेमोरी रिजर्व हो तो मेमोरी रिजर्व गई सके अब्जेक्ट बनो तो अब्जेक्ट ने हमी डिफाइन करा फंक्शन छेम्बर फंक्शन इनिशलाइज करना को भैल्यूर सुरू में एसाइन करना को लगी तो मेम्बर फंक्शन लो अब्जेक्ट ने कल करने रो रिक्वायर्ड जे जे डाटा इलिमेंट छो भूर पास करने कर भू तो हाल सकता अब्जेक्ट को मेम्बर डाटा में तर हम अब्जेक्ट क्रिएट कर इनिशलाइज करने काम जस्ते इंटीजर एक्स डिफाइन गयो ते पे अर्क लाइन गए एक्स इजिकल टू टेन गयो तो पैला हमें मेमोरी क्रिएट ग्यौं अस पच्छी गए मेमोरी में बल्ल भू राख तो तर मेमोरी क्रिएट करने ते स्टेटमेंट ने नहीं संगसंग भू एसाइन करने गए हमें तेस को लगी इंटीजर एक्स इजिकल टू टेन डाइरेक्टली लेख्य हो तस्त यहाँ अब्जेक्ट क्रिएसन को बेला में अब्जेक्ट क्रिएसन संगसंग इनिशलाइजेसन अफ अब्जेक्ट विथ डाटा इलिमेंट थी करो काम हम कंस्ट्रक्टर दिन सकता क्यों भादा खेल कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूट कैला होता भाई जब अब्जेक्ट हम क्रिएट कर एक्जिक्यूट भैई तो एक्जिक्यूट होता खेल उसे मेमोरी तो सेटअप गयो गयो संगसंगे तो मेमोरी में सर्ट एंड भैल्यूर हमें पठा भैल्यूर पर स्टोर कर दिने गरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकता रेसले कंस्ट्रक्टर लर्क काम को दैट इज द इनिशियलाइजेशन अफ डाटा इलिमेंट अफ दैट अब्जेक्ट लटोमेटिकली कल हो 
constructor executed every time an object of that class is defined. Jati ura object ami create garsa, tethi times to execute by raksa, memory create gari raksa. I know. It is of course possible to define a class which has no constructor at all. Oily sum ami define the gari raksa class, even the gari class sum. Tarati ami le constructor kepani raksa chena. When a constructor raksa in a raksa kina, without constructor pani class define garna possible sa, gari raksa. Tarati ami default constructor le uda kam gari raksa. Ami le define na gari pani. Ava te default lai ami le change gari raksa ava. के गर्न सक्छौ डाटा इनिसियलाइजेसन को पनि काम दिन सक्छौ त्यसैले यो दुईटा मेजर काम कन्स्ट्रक्टर को भयो है ल यो एउटा एक्जामपल सिम्पल एक्जामपल र यसलाई यता हेरौ है न यसमा यो एक्जामपल क्लास टेस्ट भन्ने एउटा क्लास छ यहाँ तो यह बित्र यो टेस्ट वने रहे यहाँ वड़ा फंक्शन आए तो दिस फंक्शन टेस्ट इज़ द मेंबर फंक्शन तो कस्टम मेंबर फंक्शन वंदा केरी नेम येरे वने क्लास को नेम जेसा तेजा तेज पर शिकारा इसको रिटर्न टाइप येरे वने की बनी चाहिए ना तो इस तो टाइप को मेंबर फंक्शन यो कॉस्ट्रक्टर हो तेस्ते और को यहाँ नेरा टेस्ट होने ते ही सेम टाइप को फंक्शन सा अगाड़ी और टील साइन सा ये सरे अगाड़ी एक टील साइन आयो कंस्ट्रक्टर को जस्ते सेम नेम अथवा क्लास को जस्ते सेम नेम वागो कुने मेंबर सा वाने डेट इस कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर इसको काम मेमोरी डिस्ट्रॉय करने हो इसको नाम मेमोरी क्रिएट डिस्ट्रक्टर एक्जीक्यूट भाव कहाँ नहीं रहा एक्जीक्यूट हो दोरा ऐसा तेरी मदद रहेगा ना इसमें और क्या ही चाहिए ना अब यहाँ आया रहा टेस्टी मंदिर वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो यो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने बिती के यहाँ नहीं रहा कंस्ट्रक्टर एक्जीक्यूट भाई आल्स अब इसमें यारे बने इसको आउटपुट वही ना त्यों बंदा और क्या ही लेके आया सही ना नहीं टेस्ट टी वाने को डिक्लेरेशन हुआ है अन्य प्रेस ऐनी की वाने लेके आया सत्य या उन्हों पर ने शुरू में टेस्ट पर शिकार फंक्शन मेन टर्मिनेटिंग फंक्शन मेन सक्यो वाने रहा है अन्य प्रेस ऐनी की वाने रह फेरी आए अब यही तीन लाइन इसको आउटपुट � एल्ला यहाँ मिले एक्जीक्यूट करे होने तेरे वंदा अल्ली फरक आऊँ सा अब क्यों फरक आऊँ सा इस तो आऊँ सा तो यो टेस्ट टी वन्ने जोन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे ऐसा तो यो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे पची क्यों होन सा वंदा इसमा इस शुरू में क्या आया आउटपुट कॉस्ट्रक्टर इन्वोल्ड बने रहा आया है ना तो यो कहाँ बड़ा आया था? मेन फंक्शन भी तो यो कहीं पर नहीं लिखा है चाहिए ना हम लिखाई। तो मेन फंक्शन भी तो कहीं पर नहीं लिखा है चाहिए ना प्रेस ये नहीं की वनर लिखा है सामने लिखे को पूरा तर यहाँ आई रखे को सर कंस्ट्रक्टर इनबोक्ट अब यो कहाँ बड़ा आया कंस्ट्रक्टर इनबोक्ट बने को यहाँ लिख हमेंले जब यहाँ निरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो टी बनने तो यो ऑब्जेक्ट टी क्रिएट कर दा खेरी ऑटोमेटिकली यो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो इसको ये उड़ा काम क्यों बनना खेरी मेमोरी क्रिएट कर दीने चाइने जाती और को काम बने को इसको लागी हमेंले और वो काम यहाँ जी दिन चाहो तेरी कर सो यहाँ से इनिश डाटा एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं ना इमले वने ये इसको लागी यो कंस्ट्रक्टर इन्वोक वने वो सक्यो इतनी मंदरी हो तीस तय अन्य प्रेस ऐनी की आयो प्रेस ऐनी की ये उड़ा कुने की प्रेस करने यो गेट सीएस कर रहे हैं जैसे सी इन डॉट गेट लेते हो काम कर सा ये उड़ा कैरेक्टर इनपुट लेन्जा अन्य � 
फंक्शन मेन टर्मिनेटिंग हमें प्रेस एनी की में मैं एट की प्रेस करें तो फंक्शन मेन इज टर्मिनेटिंग एन प्रेस एनी की अब प्रेस एनी की करे ते पच्चीस के आँच डिस्ट्रक्टर इन्वर्क आए तो यह डिस्ट्रक्टर इन्वर्क क्या बड़ा आयो भादा खेल अब यो अब्जेक्ट को स्कोप सको ये टी भब्जेक्ट को स्कोप सको ये मेन बा बाहर ज्यादा खेल हमें गेट करे एट क्यारेक्टर प्रेस गये यो स्कोप सको अब्जेक्ट को बाहर मेन बा एक्जिट होता खेल डिस्ट्रक्टर फिर अटोमेटिकली एक्जिक्यूट भो डिस्ट्रक्टर इन्वर्क आए इसमें सीम्पली देखा खोजे कंस्ट्रक्टर कसरी अटोमेटिकली एक्जिक्यूट होद ये कुछ देखिए हमें कल कर कंस्ट्रक्टर को नाम लीएर कहीं कल कर डिस्ट्रक्टर को नाम लीएर कहीं कल कर तर अटोमेटिकली आई रहने यह किसिम के कंस्ट्रक्टर अटोमेटिकली कल होजापल ये हो हाई अब अर्क इसमें कुछ भू एसाइन करो अब इसमें कुने भू एसाइन करो कंस्ट्रक्टर थ्रू अब्जेक्ट में यहाँ यो एक्जापल में इंटीजर ए रेक्टर बी ये दुईटा एलिमेंट रेस्ट भंस्ट्रक्टर यहाँ टेस्ट भंस्ट्रक्टर भि ए को भू जीरो बी को भू हेसर यह राख्य अब इसमें आयो कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड वाल हमें यहाँ लिख अब सो सो फंक्शन में यह भू ए को भू ए बी को भू बी इसी सो गये ते पी क्लास इंड यहाँ गए भो अब इस मेन फंक्शन में हमें यहाँ क्रिएटिंग अब्जेक्ट वाले लेख रेस्ट टी वन एवं अब्जेक्ट क्रिएट भब्जेक्ट टी वन इज टी वन डट सो टी वन को भू सो करने प्रेस एनी की गेट अस्त क्रिएटिंग अदर अब्जेक्ट टेस्ट टी टू अभी ये अब्जेक्ट टी टू इज टी टू डट सो भो अब इसको आउटपुट के आओला तो क्रिएटिंग अब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड अब्जेक्ट टी वन टी वन डट सो गए ए री को भू जेरो री को भू हेस आने भो प्रेस कि सीन करना को अब जो इनपुट लिना को ब्लिंक भर आनी इनपुट हाँ पी क्रिएटिंग अन अदर अब्जेक्ट टेस्ट टी टू सो टी टू भेस्ट हो ते कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड वाले आने भो अब्जेक्ट टी टू टी टू डट सो गए पी फिर ते एज कसो जेरो अज कसो अब ये आने इसमें इस बार के कुछ क्लियर होने वो हमें अब सी आउट वेखे कुछ तो मेन भि जे जे लेखा ते ते डिस्प्ले होने वो है कहाँ भादा खेल यो यहाँ गए इसमें यह टी वन भाव जो हमें क्रिएट कर टी वन भब्जेक्ट यो अब्जेक्ट यहाँ जब हमें टी टेस्ट टी वन लिखा यो ठाव में अब यह अटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इसलिए एक्जिक्यूट कर इसको लगी चाहिए जी मेमोरी सेटअप कर दी और संगसंग यहाँ भि अरुण काम हम इस दिस इज द इनिशियलाइजेशन ए को भू जीरो बी को भू हेस बने टी वन को ए में जीरो टी वन को बी में हेस इस क्यारेक्टर इसलिए इनपुट कर एसाइन कर दी ते पच्छी आर यहाँ अर्क ठाव यहाँ टी टू भाव में ये टी टू भब्जेक्ट क्रिएट करे इसको लगी मेमोरी सेटअप कर रही काम कर दुई ठाव में यह कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड वाले आने भाई एटा यो अब्जेक्ट टी वन पी अर्क क्रिएटिंग अब्जेक्ट या क्रिएटिंग अब्जेक्ट वेखे यहाँ आने वो कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड अर्क क्रिएटिंग अब्जेक्ट एंड अदर अब्जेक्ट वे फिर यहाँ आने को आधार में इसको आउटपुट हमें हे यो फर्म में देख ठीक क्रिएटिंग अब्जेक्ट ते पी कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड अब्जेक्ट क्रिएट कर कंस्ट्रक्टर कल भाई अभी 
ऑब्जेक्ट टी वन को भैल्यू ए को भैल्यू जीरो बी को भैल्यू एस अभी प्रेस यानी कि क्रिएटिंग एनदर अब्जेक्ट फिर कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूटेड अभी अब्जेक्ट टी टू को भैल्यू टी टू डट सोले दिखा एक किसिम के कंस्ट्रक्टर ने काम कर कंस्ट्रक्टर ने जैसे भी अब्जेक्ट क्रिएट करने बेला में अटोमेटिकली काम कर अटोमेटिकली कल हो अब यह काम हमें यहाँ कंस्ट्रक्टर या लेख् नलेखे भैया यो कंस्ट्रक्टर यहाँ बड़ हटाई दूँ इस यहाँ बड़ झेक दूँ इस यहाँ बट हटाई दूसरी एक्जिक्यूट तो भैया ये प्रोग्राम तो अब यहाँ ते बेला यू नलेखे इसको आउटपुट में के फरक पर्च भा के फरक पर्ला एवं यू लाइन आन अर्क यो लाइन आन दुईटा यो लाइन यो कंस्ट्रक्टर यहाँ हटाए पी ये दुईटा लाइन आन अब्जेक्ट तो क्रिएट भैई अब अब्जेक्ट क्रिएट भैस हो यो भू के आँच हमें ठा होना भैल्यू तो आँच पक्क तर के आँच कुने गार्बेज भैल्यू आऊला हमें एसाइन कर भू को ठाव में कुछ जे पाओ ते भू आ गार्बेज भैल्यू तर अब्जेक्ट तो क्रिएट हो तो यो काम कसले गए भादा खेल हमें यहाँ कंस्ट्रक्टर लेख् नलेखे डिफल्ट तो काम भैया कंस्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्यूट भैया और अब्जेक्ट को लगी मेमोरी क्रिएट भी कर खाली यहाँ हमें इनिशलाइजेशन करने एट काम थप्या थे तो काम नाता ए री को भैल्यू हम हे्यौं हर एक अब्जेक्ट को ए री को भैल्यू कुने गार्बेज भैल्यू आँच ये कंस्ट्रक्टर नलेखे इसी इनिशलाइज करना कंस्ट्रक्टर प्रयोग कर सकता अब इनिशलाइज कर डाइरेक्ट इनिशलाइजेसन अब इसमें हमें मैं अल्ले टेस्ट भंस्ट्रक्टर ने जो इनिशलाइज गयो ए को भैल्यू जीरो बी को भैल्यू एस यहाँ हर एक अब्जेक्ट क्रिएट होता हर एक को भैल्यू ते ना सेट होने वो अब तो भाई मैं एवं अब्जेक्ट एवं भैल्यू अर्क अब्जेक्ट अर्क भैल्यू अर्क अब्जेक्ट अर्क भैल्यू कर छुट्टा छुट्टे भैल्यूर एसाइन कर खोजे ये मत कंस्ट्रक्टर ने काम करते हैं क्योंकि इसलिए तो सब जीरो रस भैल्यू एसाइन कर जी अब्जेक्ट क्रिएट हो सब भैल्यू एसाइन कर जैसे हमें यहाँ देखी हाल ए को टी वन को भैल्यू भी ते आ टी टू को भैल्यू भी ते आ कई कंस्ट्रक्टर हो तेल एसाइन कर भैल्यू यही नहीं नहीं आँच अब छुट्टा छुट्टे अब्जेक्ट लुट्टा छुट्टे भैल्यू एसाइन करूपे बेला अब हमें चाहिए पारामिटराइज कंस्ट्रक्टर तो बने यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर विथ पारामिटर विथ आर्गुमेंट आर्गुमेंट पास करने कंस्ट्रक्टर चाहिए कंस्ट्रक्टर अर्क इक्जापल इस हर एटा रेक्टिंगल भाँ क्लास इंटीजर वाइट राइट ये दुईटा इसको डाटा मेम्बर अब यहाँ रेक्टिंगल इंट इंट यो ये को कंस्ट्रक्टर एवं भाई क्या भाई रेक्टेगल भ्लास नेम कोई रेक्टेगल भाम में यहाँ एट फंक्शन छदउट एनी रिटर्न टाइप के छेन इसलिए कंस्ट्रक्टर चिन्नपर्यो ठा हो तो यो कंस्ट्रक्टर अगि को कंस्ट्रक्टर भाग के फरक भादा इसमें हमें ये दुईवटा इंटीजर यहाँ बड़ा पास करने आर्गुमेंट को रूप में फंक्शन में लेख्या ते पीछे इंटीजर एरिया यो अर्क नर्मल मेम्बर फंक्शन भो इस रिटर्न वाइथ एंड हाइट ये रिटर्न कर दुईटा मल्टिप्लाई कर रेक्टेगल को एरिया रिटर्न यो क्लास सको अब यो कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन भाग यहाँ खाली के लिखा छ जस्ट प्रोटोटाइप अब इस कंस्ट्रक्टर भी एट मेम्बर फंक्शन हो सो इट कैन बी डिफाइन आइदर इन साइड द क्लास और आउट साइड द क्लास इस जहाँ डिफाइन कर मिले क्लास बाहर गए डिफाइन कर मिले क्लास भि गए डिफाइन कर मिले अरु फसन जस्ते सेम वे बार डिफाइन करने हो तो हमें क्लास बाहर कल ये फंक्शन डिफाइन कर जसरी डिफाइन करिफाइन करूपे अब इसको डेफिनेसन कस्त हो सब भाई पैला क्लास बाहर डिफाइन कर भन त क्लास बाहर फंक्शन डिफाइन करेम्बर फंक्शन 
कसरी लेखे थे फर्स्ट में रिटर्न टाइप भन्नप अस हो अस स्कोप रिजोल्यूसन अपरेटर अंक्शन को नाम के हो अभी हो सेम ते फर्मैट में कंस्ट्रक्टर को मेम्बर फंक्शन डिफाइन करने हो तर के होना भाग कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप हो अब रिटर्न टाइप नए पे लेख् पे बाकी सब ते अने रिटर्न टाइप छेन रो के क्लास नेम बा स्कोप रिजोल्यूसन यहाँ बड़ा सुरू कर देर इज नो रिटर्न टाइप ते रिटर्न टाइप हट्यो अरु सेम अरु फंक्शन डिफाइन करे जैसे सीमिलर हो तो यह फर्स्ट को रेक्टेगल क्लास नेम ते स्कोप रिजोल्यूसन देन रेक्टेगल एगेन ये कंस्ट्रक्टर को नेम ते पी इंटीजर ए बी इस को आर्गुमेंट भो अब हमें ये ए भाई भैल्यू व्हाइट लाइन कर बी भाई भैल्यू हाइट लाइन गये अब ये सके यो इसको डेफिनेसन भले जस्ट दुईटा भैल्यू इनिशियलाइज कर दिया एवटा एवटा व्हाइट राइट लाइन तो जे भैल्यू पठाऊ ते भू जाने भाई अहिंग में फिक्स थी टेस्ट वाला भित्र हमें एजिकल टू जीरो बी इजिकल टू एस हर एक अब्जेक्ट को लगी तेई हो इसी आर्गुमेंट पठाए पी अब्जेक्ट क्रिएट करने बेलाम हम आर्गुमेंट पास कर सकता कसरी पास कर सीम्पली फंक्सन कल कर पास कर जस्ते रेक्टेगल आरईसिटी रेक्ट रेक्ट बने को एटा अब्जेक्ट भो ये बेला यो कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूट भैया ये रेक्ट क्रिएट करना यो कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूट हो यहाँ थ्री रोर भैल्यू पास कर ए को भैल्यू थ्री बी को भैल्यू फोर होने वो तो ते भू यहाँ वाइस राइट लाइन कर रेक्टेगल को ये रेक्ट भब्जेक्ट में वाइट थ्री हाइट फोर भर सुरूम एसाइन होने वो तस्ते अर्क रेक्ट बी अर्क अब्जेक्ट ये रेक्ट बी भब्जेक्ट में फाइव रिक्स जाने भाव भैल्यू ये भाई जीवन अब्जेक्ट बना अब हमें छुट्टा छुट्टे भैल्यू ले एसाइन कर पाइय इसी आर्गुमेंट हु बनाए पी अब इसको एरिया रेक्टेगल आरईसिटी रेक्ट भब्जेक्ट थ्रू तेस एरिया रेक्टेगल को एरिया रेक्ट डट एरिया कल कर एरिया यहाँ से इस दुईटा मल्टिप्लाई कर थ्री इंटू फोर इसको रिजल्ट आओला टुवेल्व तस्त रेक्ट बी एरिया अर्क अब्जेक्ट को एरिया तो इसको रेक्ट बी डट एरिया फाइव रिक्स हमें इनपुट कर एसाइन कर फाइव रिक्स मल्टिप्लाई कर इसको एरिया दिला थर्टी तो सीम्पल ये पारामीटर भैर एटा कंस्ट्रक्टर को एक्जापल ठीक है तो यो आर्गुमेंट पठाऊ इसमें कंस्ट्रक्टर में हमें फरक फरक वे बार पठान सकता एवटा डाइरेक्ट हमें नर्मल अरुण फंक्शन में जस्ते सीधे पास गये ये भारत आउटपुट इसी आओला अर्क यूनिफर्म इनिशलाइजेसन भूनिफर्म इनिशलाइजेसन को अगि को जो फंक्शनल फर्म थी फंक्सन में हमें आर्गुमेंट पास कर जस्ते कर कल कर दैट इज द फंक्शनल फर्म तेस में आर्गुमेंट पारेन्थेसि भि हम पास कर पास करक्टर को नाम कहीं लिया कंस्ट्रक्टर चाहे रेक्टेगल भाई थी हमें रेक्ट लेख भू मैं पठाऊ तैं कंस्ट्रक्टर को नाम दिया अटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कल हो अब तो फंक्शनल फर्म थी अब अर्क इन भेरिएबल इनिशलाइज कर भेरिएबल इनिशलाइज कर कसरी करने भाई अरुण भेरिएबल जस्त जस्त इंटीजर एक्स कर ब्रैकेट में हमें भैल्यू पठाऊन अभी बेसिक तस्त यहाँ पर अब्जेक्ट क्रिएट करें अब्जेक्ट भि ब्रैकेट में भैल्यू जो पास गयो फंक्शनल फर्म में तो भाग छुट्टे अर्क किसिम के अब्जेक्ट इनिशलाइज कर मिले तो एसाइनमेंट क्लास नेम अब्जेक्ट नेम ये अब्जेक्ट क्रिएट भो रंगसंगे इनिशलाइजेसन भैल्यू यहाँ पास कर सकता तो इनिशलाइजेसन भैल्यू पास कर भेरिएबल में जस्त कर हम सीधे भैल्यू पास कर सकता इसका डिफ्रेन्ट फर्मैटर जस्ते अब मल्टिपल भैल्यू छी क्लास नेम अब्जेक्ट नेम भो अस पच्चीस ये ब्रैकेट भि भू वन भैल्यू टू भैल्यू थ्री गए जैसे अगर केस में वाइट राइट थी दुईटा भैल्यू हमें यह कल ब्रैकेट भि इस राखे रा पास कर सकता एवटा अर्क डाइरेक्ट इक्वल कर सकता इक्वल कर रख्ता खेल भैल्यूर यही किसिम के ब्रैकेट भि राखने हो ठीक अब जस्ते यहाँ हर 
इसम एट सर्कल भला सर्कल डबल आर यो यह कंस्ट्रक्टर भो सर्कल जिसको आर्गुमेंट डबल टाइप को आर छेन रेडियस भाई भू में इसलिए आर एसाइन कर हर एक अब्जेक्ट जब क्रिएट हो कंस्ट्रक्टर भो अब इसको सर्कम फाइनेंस टू पाई आर ये रेडियस टू इंटू रेडियस इंटू पाई ये क्या क्याकुलेट कर भैलो अब इसमें मेन फंक्सन में जाऊ यो ये एटा फंक्शनल फर्म में हमें भैल्यू सर्कल सी वन टेन पॉइंट जीरो ये अगि गए जस्त दुईटा भैल्यू पास कर जस्ते इसमें एवटा छ टेन पॉइंट जीरो इसी पास गये अर्क डाइरेक्ट एसाइनमेंट सर्कल सी टू इजिकल टू ट्वेंटी यो अर्क डाइरेक्ट एसाइनमेंट को फर्म में यह भो इस सीधे भैल्यू इंसुलाइज कर पाइयो कंस्ट्रक्टर बनाए पी ते पच्छी कंस्ट्रक्टर में हमें भैल्यू पास करने लेखे अर्क इसी पाइय इस यूनिफर्म इनिशियलाइजेसन सर्कल थ्री में ब्रैकेट भि स्मल ब्रैकेट को सट्टा कर्ली ब्रैकेट हमें राख्या मल्टिपल भैल्यू छि लिस्टिंग करते जानूपर्यो अर्क फिर तेला इक्वल ठीक है यो ये पीओडी प्लेन वर्ल्ड डाटा स्ट्रक्चर लाइक एरे स्ट्रक्चर इनिशियलाइज कर इसी करो किसिम सकने यो मल्टिपल अप्सन छरक फरक अप्सन यहाँ मेन फंक्शन में हमी अब्जेक्ट क्रिएट कर फरक फरक अप्सन यूज कर सकता यह सबले एवट काम कर सी वन टेन ने टेन इनिशियलाइज कर दी सी टू इजिकल टू ट्वेंटी इलेवन ट्वेंटी भाई भैल्यू सी टू लाइन हो अब्जेक्ट लेडियस में सी थ्री में यह थर्टी इसी पास गए ते रेडियस सी थ्री को रेडियस थर्टी भैल्यू दिने हो सी फोर इजिकल टू अस ब्रैकेट में लेखे इस भेरिएसन छरक फरक जिस इनिशियलाइज करने बेला में भैल्यू पास कर सकता अब सी वन को सर्कम फेरेन्स सी वन डट सर्कम फेरेन्स टू पाई आर क्याकुलेट हो सी टू को लगी ते सी टू को भैल्यू राखे क्याकुलेट होने भो सी थ्री को लगी ते सी थ्री को भैल्यू जी इनिशियलाइज कर आने भो सी फोर को भैल्यू ते कि आने भो ये करो सको तो इसको आउटपुट हर फरक फरक इस आई फर्मुला मथि को टू पाई आर गाखे टू रई सब को लाई सेम भो आर मत फरक चार वा को अनुसार इसको सर्क फेरेन्स भी फरक फरक आई रह किसिम ने इसी डिफाइन कर मिले भैल्यूर एक्साइन कर फरक फरक वे बट इस डिफाइन कर मिलने वो अब मेम्बर इनिशियलाइजेसन इन कंस्ट्रक्टर तो मेम्बर कंस्ट्रक्टर को मेम्बर को मेम्बर डाटा जो अब्जेक्ट हम क्रिएट करो मेम्बर डाटा इनिशियलाइज यूजिंग कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर यूज कर इनिशियलाइज कर इसको अर्क कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर अर्क फर्मैट यूज कर सकता अल्लेम अगि देखा रेक्टेगल तो भाग अगड़ी टे जुनसुक कंस्ट्रक्टर यहाँ मैं भेस में के करे थे भादा खेल सीधे फंक्शनल फर्म में डिफाइन कर साटो ये कंस्ट्रक्टर को हेड लाइन संग कंस्ट्रक्टर को बडी में हमें जो एसाइन कर भैल्यूर सीधे कोलन करें ते पी डाइरेक्ट हमें कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइजेसन करने लिस्ट चाहिए तैं दिन सकता तो कस्तो भादा खेल ये रेक्टेगल भाई क्लास में सपोज व्हाइट राइट थी हमी डिफाइन कर इसी यो हम क्लास थी हाई अब यह रेक्टेगल भून कंस्ट्रक्टर छर यह कंस्ट्रक्टर को डिफिनेसन हमें इसी दिया अगि वाइट फिजिकल टू एक्स हाइट फिजिकल टू वाई ये फर्म में दिया सीधे ये फंक्शन जस्तु भो फसन तो फंक्शन नहीं हो तो अरु नर्मल फंक्शन जस्ते सीधे यहाँ भैल्यू पास गये डाइरेक्ट यहाँ एसाइन गये अब इसको सट्टा इस अर्क फर्म में मेम्बर इनिशलाइजेसन कसरी कर सकता भादा खेल ये फर्म में लेखन सकता ठीक है यो अगाड़ी को सब सेम भैलो अलन कर वाइट एक्स को वाइट को लगी ये एक्स भाई भैल्यू जो आँ जे भैल्यू आँच तो वाइट को लगी इसी यहाँ डाइरेक्ट एसाइन कर इसी कल कर सकता रेक्टेगल रेक्टेगल क्लास हो 
अनि यो रेक्टेंगल को रेक्टेंगल भन्ने को कन्स्ट्रक्टर भयो हजुर सर अनि क्लास भन्ने कीवर्ड हाल्नु पर्दैन ह क्लास भन्ने कीवर्ड हाल्नु पर्दैन क्लास भन्ने कीवर्ड यहाँ छ नि त ए छैन ए भनेपछि अघि हामी चाहिँ इनिसियलाइज गरेर थियौ क्लास को डेफिनेसन भयो हैन हजुर यो क्लास भित्र भएको यो जुन यो कन्स्ट्रक्टर छ नि रेक्टेंगल भन्ने हजुर यसलाई डिफाइन गर्दा खेरिको कुरा गर्दै छु म अब यसमा रिटर्न टाइप छैन त्यही भएर रिटर्न टाइप यहाँ चाहिएन रेक्टेंगल भनेको क्लास नेम भयो अनि स्कोप रिजोलुसन अनि रेक्टेंगल भनेको कन्स्ट्रक्टर नेम अघि जुन डिफाइन गरेका थियौँ त्यही कुरा हो खाली यसको फर्मेट अर्को फर्मेटमा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ यो बेसिक फर्मेट भइहाल्यो अर्को चाहिँ यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ यही कुरालाई सपोज मैले यो वाइट्सलाई मात्रै लिएँ अहिले वाइट्सलाई यसरी एक्स भनेर यहाँ लेख्न पाइयो वाइट्स भन्ने भेरिएबल मेम्बरमा यो एक्स भन्ने भ्यालु एसाइन गर्नलाई सिधै यो मैले यसरी लेख्न सकिन्छ र अर्को मेम्बर यहाँ भित्र छ यी भने एउटा मेम्बरलाई यहाँबाट हामीले यसरी इनिसियलाइज गऱ्यौँ अर्को मेम्बरलाई नर्मल उही पहिलाकै मेथडबाट गऱ्यौँ एउटा यो अब दुईटैलाई पनि गर्छु भन्यो भने यसरी पनि लेख्न पाइयो रेक्टेङ्गल इन्टु एक्स इन्टु वाई अनि वाइट्सलाई एक्स भन्ने भ्यालु दियौँ हामीले कमा हाइटलाई वाई भन्ने भ्यालु यस्तै जतिवटा यहाँ प्यारामिटर छ जतिवटा भ्यालु एसाइन गर्नु छ एक किसिमले कमा कमा गर्दै यहीँ लेख्न सकिन्छ र अब यो फंक्सनको बडी के हुन्छ अब इम्पिटी हुन्छ फंक्सन बडी भित्र केही पनि राखेन अरू केही राख्नु छ भने राख्ने अब आवश्यक भएन दुईटा इनिसियलाइज गर्ने मात्रै काम थियो हाम्रो यसैको इक्विवेलन यो पनि हो यो पनि हो अनि यस्तो अप्सन पनि युज गर्न पाइयो र यो फरक फरक सिन्ट्याक्स हामी युज गर्न सक्छौँ इनिसियलाइज गर्दाखेरि ठिक छ यो तिनटै अप्सनले काम एउटै गर्छ र यो लास्ट केसमा हेरौँ द कन्स्ट्रक्टर डज नथिङ एल्स देन इनिसियलाइज इट्स मेम्बर एन्स इट हेज एन एमपिटी फङ्सन बडी अब यसमा इनिसियलाइज गर्ने काम हो कन्स्ट्रक्टरको यो यसले अरू त्यो बाहेक केही गरेको छैन यो कुनै पनि कन्स्ट्रक्टरले त्यो काम हामी यहाँ सबै माथि हेडरमा लेखिदिइसकेपछि अब यहाँ भित्र लेख्ने त केही पनि रहेन सो यसको बडी चाहिँ यहाँ इम्पिटी छ अब यो पार्सियली यहाँ माथि लेख्यौँ पार्सियली भित्र लेख्यौँ यसमा दुईटै कुरा भित्र लेख्यौँ यसरी फरक फरक वेमा हामी लेख्न सक्छौँ ल पोइन्टर टु क्लास अब यो पोइन्टर जुन हामीले अरू नर्मल भेरिएबललाई पोइन्टर जसरी युज गर्थ्यौँ स्ट्रक्चरमा पनि पोइन्टर जसरी युज गर्थ्यौँ यो क्लासमा पनि पोइन्टर युज गर्ने त्यही कुरा हो कुनै एउटा क्लास डिफाइन गरिसकेपछि त्यो क्लासको टाइपको पोइन्टर हामी बनाउन सकिन्छ र त्यो पोइन्टरले क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ द्याट मिन्स वी क्यान एसाइन द अब्जेक्ट एड्रेस टु द्याट पोइन्टर कुनै पनि क्लासको त्यसैले पोइन्टर भनेको जुन डाटा टाइपलाई हामीले एक्सेस गर्ने हो जुनको एड्रेस राख्ने हो त्यही टाइप हुनुपर्छ भने भनेको अनुसार कुनै क्लास बनायो भने त्यो क्लासको अब्जेक्टलाई त्यसको एड्रेस स्टोर गर्नुपर्यो त्यो अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्नुपर्यो ह्यान्डल गर्नुपर्यो भने त्यही टाइपकै पोइन्टर चाहियो त्यही भएर कुनै पनि क्लासको हामीले पोइन्टर बनाउन सक्छौँ द्याट पोइन्ट्स टु द अब्जेक्ट अफ द्याट क्लास अनि जब पोइन्टर हामी क्रिएट गर्छौँ त्यो पोइन्टरले कुनै पनि अब्जेक्टको एड्रेस पाइसकेपछि त्यसले त्यसको डाटा मेम्बरहरूलाई अथवा मेम्बर फङ्सनहरूलाई डाटा मेम्बर प्राइभेट हुन्छ नर्मल्ली एक्सेस गरिँदैन र पब्लिकमा भएको मेम्बर फङ्सनहरू जति पनि छ त्यसलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने त्यो केसमा डट अपरेटर जुन युज गरिन्थ्यो त्यसको सट्टा डटको सट्टा यो एरो हामी युज गर्छौँ स्ट्रक्चरमा जे हो एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो पोइन्टरको युज है र क्लास भित्र कुनै फङ्सन मेम्बर फङ्सन डिफाइन छ र त्यहाँ कुनै अब्जेक्ट डिफाइन छ भने त्यसले प्राइभेटलाई डाटालाई पनि एक्सेस गर्न पाउँछ त्यति बेला त्यो डाटा एक्सेस गर्दाखेरि पनि त्यही एरो डटको सट्टा युज गर्ने हो मैले स्ट्रक्चरमा यही कुरा हिजो अस्ति क्लासहरूमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ त्यही कुरा स्ट्रक्चरमा पोइन्टर युज गर्दा पोइन्टर एज एन फङ्सन आर्गुमेन्ट पास गर्दा एड्रेस पठाउँदा होइन कसरी एक्सेस गर्ने सबै कुरा सिमिलर हो अब जस्तै यो इक्जाम्पल हेरौँ यो रेक्टेङ्गल भन्ने त्यही क्लास यसमा वाइट हाइट यो चाहिँ डाटा मेम्बर भयो 
अब यो अगे को लास्ट में जो इनिशियलाइज करने जो लास्ट इक्जापल देखा मैं तो फर्मैट को भो इस जसरी भी लेखन सकता तीन टाइम फर्मैट मध्य जो सुक फर्म में लेखन सकता अब एरिया वाइड थी टू हाइड रिटर्न एरिया यो सीम्पल क्लास भ सब डेफिनेसन सको क्लास को अब इसमें गई सके मेन फंक्शन में यहाँ एटा आर वन भब्जेक्ट क्रिएट गये रेक्टेगल को तो आर वन में हमें भैल्यू के इनिशियलाइज गये थ्री रोर वाइट को लगी थ्री हाइट को लगी फोर वाल साइन गये ये सीम्पल अगि को जस्ते भैया अब यहाँ पोइर रेक्टेगल भ ऑब्जेक्ट रेक्टेगल भ्लास को पोइर तीनवट बना पोइर वन पोइर टू पोइर थ्री अब अलग यह लाइन लेख्ता समय इस कसला पोइंट कर अब हम एड्रेस एसाइन करूँ पोइर वन को एड लाई आर वन भून अब्जेक्ट क्रिएट भाषा को एड्रेस इसी एसाइन कर सकता जसरी सीम्पली इंटीजर को एड्रेस इंटीजर पोइर लाइन करते वेट इसको एड्रेस एसाइन कर सकता अब के भो आर वन भब्जेक्ट लीटीआर वन ने पोइंट गयो इसको अर्थ अब आर वन को आर वन को हमें एरिया आर वन भेक्टेगल को एरिया क्याकुलेट कर एरिया को भैल्यू रिटर्न करो एरिया भंक्शन लल कर आर वन ने कल गए आर वन डट एरिया अब यह पोइर ने कल गए डट लाई एर रिप्लेस करती मत फरक अब अर्क पोइर क्रिएट करे हमें डाइनामिक मेमोरी एलोकेशन डाइनामिकली अब्जेक्ट क्रिएट कर सकता तो तेस को लगी न्यू डाइनामिक मेमोरी एलोकेशन ल्यू रिलीट भाई अपरेटर यूज कर अगड़ी हमें सान एक्जापल में तस्त इसमें न्यू इंट कर अब न्यू हम डाटा टाइप या रेक्टेगल भो न्यू रेक्टेगल अस में भैल्यू चाहे पास करने आर्गुमेंट इनिशलाइज करना को लगी कंस्ट्रक्टर सो so, न्यू रेक्टेगल फाइव सिक्स यो फाइव सिक्स भैल्यू पठा इसलिए एवं रेक्टेगल भ्लास को एटा अब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर न्यू कल करने बितीक अब यह ठाव में भी हमें एट मेमोरी स्पेस क्रिएट कर खोजे हो न्यू बने अब्जेक्ट को लगी ते बेला यही कंस्ट्रक्टर एक्जिक्यूट हो रजिक्यूट होता खेल योग भैल्यू जो पठा हमें तो भैल्यू ने यह नया अब्जेक्ट इसको नाम छुट्टे नाम के छेन अब्जेक्ट को लगी स्पेस एलोकेट कर एड्रेस दिशा ये पीटीआर टू लाई अब हमें पीटीआर टू भाम इस एक्सेस कर सकता मत को आर वन लुटे अप्सन भो आर वन को नाम एक्सेस कर पाइयो पीटीआर वन बाक्सेस कर पाइयो तर यह नया अब्जेक्ट जो भो इसको नया अब्जेक्ट को छुट्टे नाम छे आर वन जस्तु खाली इसलिए मेमोरी एलोकेट कर दियो भैल्यू और फाइव रिक्स वाइट राइट वाले एसाइन गयो तो तेस को नेम अब हमें पीटीआर टू भले पाओ एड्रेस यही नाम बार इस एक्सेस कर सकता यो किम ने ये को पीटीआर थ्री को न्यू रेक्टेगल टू एटा रेक्टेगल को एरे भो दुईवटा रेक्टेगल अब तेस को लगी भैल्यू एसाइन कर यूनिफर्म इनिशलाइजेसन भाई भाई थे तो वे में इसी पास कर सकता क्यों ये एरे भो फर्स्ट एवं एलिमेंट को भैल्यू ये टू राइव सेकेंड इसको अर्क एलिमेंट को भैल्यू थ्री रिक्स अभी इसमें दुईवटा अब्जेक्ट बनो रेक्टेगल जीरो रेक्टेगल वन तस्ते टेन भाई जीरो देख नाइनसम कर दसवटा एलिमेंट बन हमें ये कि दसवटा भैल्यूर डाइरेक्टली एसाइन कर सकता तो यो पोइर ने नया इलिमेंटर क्रिएट कर नया अब्जेक्ट एसाइन कर पोइर लाइव इस पच्चीस हमें आर वन को एरिया भीधे आर वन ने कल गए आर वन डट एरिया इसी कल कर पोइर ने कल करते ही आर वन को ठाव में पीटीआर वन अट को ठाव में एर एरिया ये किसिम के कल करने तस्ते कि पीटीआर टू एरिया पीटीआर टू अभी एरो एरिया कर इस कल करने भाई थ्री ले थ्री में यहाँ दुईटा छा पीटीआर जीरो एवटा पीटीआर थ्री वन रुईटा को छुट्टा छुट्टे भैल्यू एटा को टू फाइव भो ए को भैल्यू चाहिए वाइट थाइट वाने को थ्री सिक्स भे आधार में इसलिए 
पोइंटर हो तर पोइंटर भए पनि यसमा इन्डेक्स युज गरेछ अब यो इन्डेक्स युज गर्दाखेरि एरेको एलिमेन्टले पनि यस्तै किसिमले हामी डट अपरेटर युज गर्नु पर्छ हैन यो सिंगल एउटा पोइंटर हैन पोइंटर को पनि एरे भयो त यो पीटीआर 0 भनेको एक्चुअल त्यहाँ भएको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो त्यो भ्यालु भनेको त्यसको एड्रेस गर्दाखेरि हामीले यहाँ डट अपरेटर युज गर्छौ एरेमा अब यो भनेको सिंगल जस्ट पोइंटर यहाँ चाहिँ एरो युज गरेको छ है अब यो डिलिट न्यू गरेपछि डिलिट हामीले कल गर्छौ नि जहाँ गएर त्यो चाहिँदैन अब अब्जेक्ट त्यो केसमा डिलिट भनेर कल गरिन्छ र डिलिट कल गरेपछि यो पीटीआर 2 ले जुन एड्रेस लिएको थियो यो अब्जेक्टको लागि एड्रेस लिएको थियो अब त्यो अब्जेक्टको एड्रेस भिले चाहिँ रिलीज गर्दिन्छ यो भनेको सी को फ्री भने जस्तै फंक्शन भयो यहाँ चाहिँ डिलिट अब यो एउटा एरे हो पीटीआर 3 भनेको एरे एलोकेट गरेछ अब त्यसलाई डिलिट कल गर्नलाई डिलिट सँग यो ब्रैकेट भने कल गर्ने गरेपछि यसले लिएको यो जम्मै स्पेस यसले चाहिँ रिलीज गर्दिन्छ पोइन्टर मात्रै बाकी रहन्छ पोइन्टरले जुन एलोकेट गरेको स्पेस हो त्यो चाहिँ रिलीज फ्री एरिया भनेर ओएसले मार्क गर्छ इसको अब ये लाइन में ले रन करें वाने इसको आउटपुट ऐसे ही आऊँ सा थ्री रफ फोर ए टू एल आयो ये पीटीआर वन वाने को बनते ही टू एल आयो आर वन को एड्रेस ले ऐसा पीटीआर टू वाने को ये फाइव इनटू सिक्स थर्टी आऊँ सा अन्य पीटीआर थ्री जीरो में यो टू रफ फाइव वाने फाइव इनटू टू टेन अन्य पीटीआर र यसमा बेसिकली पोइन्टरले कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने एउटा कुरा देखाइयो अर्को चाहिँ यो न्यू र डिलिट डायनामिकली कुनै पनि अब्जेक्टलाई डायनामिकली हामीले क्रिएट डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो भने अरु भेरिएबल जस्तै सिमिलर हो अब हामीले डाटा टाइप क्रिएट गरेपछि क्लास बनाइ सकेपछि त्यो क्लास को जुन टाइप भयो नेम त्यो नेम बाट अरु भेरिएबल को जस्तै स्ट्रक्चर जस्तै अरु चाहिँ बेसिक भेरिएबल जस्तै भेरिएबल क्रिएट गर्ने पोइन्टर क्रिएट गर्ने भ्यालु असाइन गर्ने एड्रेस असाइन गर्ने अनि त्यसलाई नयाँ डायनामिकली क्रिएट गर्ने डायनामिकली डिस्ट्रोय गर्ने सबै कुरा अरु छुट्टै केही छैन त्यो सिमिलर भइहाल्छ डाटा टाइप क्रिएट गरेपछि ल आज यति गरौ है टाइम सकियो र अरु चाहिँ भोलिको नेक्स्ट क्लासमा जानौला